আমার জন্মের কথাই যদি হয় তাহলে সেটা আমার আব্বার কাছে যতটা শুনেছি সন উনিশশো সাতাশ পয়লা মে এবং সেটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার পয়লা মে হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস নিজের কাছে খুব অহংকার বোধ বোধ করি যে পয়লা মেতে আমার জন্ম কোথায় সেটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার আমার দেশের বাড়ি মূলত হচ্ছে বগুড়ার এবং বগুড়া খুব প্রাচীন একটা ঐতিহাসিক জায়গায় বিশেষ করে তার মহাস্তম্ভ প্রায় দু হাজার বছরের পুরনো একটা রাজধানী মহাস্তম্ভ কালচারাল সেন্টার মহাস্তম্ভ রাজনীতির সেন্টার মহাস্তম্ভ আমার জন্ম মহাস্তানগড়ের নামায় জায়গার নাম হচ্ছে চিঙ্গাসপুর আমার আব্বা তখন সরকারি কর্মচারী অর্থাৎ তার হচ্ছে বদলি চাকরি এবং এই বদলিটাও তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল আমার জীবনও আশীর্বাদ হয়ে এসেছে বাংলাদেশের তৎকালীন বাংলাদেশের এবং আজ আজকের আজকের দিনের বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই তার পোস্টিং হয়েছে তো ফলে বিভিন্ন জায়গাতে আমাদের ঘোরাফেরা তো এখন আমার জন্ম বগুড়াতে হয়েছে বটে আমার আব্বা তখন কলকাতায় তখন তার কর্মস্থল সেটাও মনে আছে পুরনো কথা কিন্তু খুব মনে থাকে আমার ওইটুকু মনে আছে যে কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের কাছেই কাছাকাছি সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে বৈঠকখানা রোড পঁচাশি নম্বর বৈঠকখানা রোড এটাও মনে আছে পঁচাশি নম্বর বৈঠকখানা রোডে আমাদের বাসায় সেটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি সেই ফ্ল্যাট বাড়িতে আমরা এসে উঠলাম এখন কলকাতায় বোধহয় উনিশশো তেত্রিশ সাল পর্যন্ত উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আমাদের অবস্থান ওখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটুকু মনে আছে সেটা হচ্ছে আমার হাতে খড়ি হয়েছিল কলকাতা হাতে খড়ির দৃশ্যটাও মনে আছে আব্বা আমাকে নিয়ে গেলেন নিউ মার্কেটে নিউ মার্কেটে গিয়ে নতুন কাপড় জামা স্লেট পেন্সিল তারপরে হাতের লেখার বই তারপর বর্ণ পরিচয় ইত্যাদি সমস্ত কিনে নিয়ে আসতাম এবং তার আমলে তিনি একজন খুব নাম করা লেখক ছিলেন এবং তার যে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রায় অনেকেই তখন কলকাতায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খান আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রমুখ এরা সবাই তখন কলকাতায় তাদেরকেও নেমন্তন্ন করা হয় আব্বার যে বছর জন্ম আঠারোশো নিরানব্বই আঠারোশো নিরানব্বইতে নজরুল ইসলামের জন্ম নজরুলের সঙ্গে আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তাকেও দাওয়াত করলেন তো এই কথাটা উল্লেখ করছি এই জন্যে যে ওই যে বলছি আমার অহংকার আমার আরেকটি অহংকার যে নজরুলের কোলে বসে আমার হাতে খুঁড়ি হয়েছিল কলকাতা থেকে আব্বা বদলি হয়ে গেলেন চট্টগ্রাম কোথায় কলকাতা কোথায় চট্টগ্রাম তো সেইটা হচ্ছে তখন ট্রেনিং করে যাত্রা গোয়ালন্দ পর্যন্ত এসে তখন জাহাজে পার হতে হবে তো আমরা ভাই বোন অনেকে ছিলাম আব্বা কলের কি ওই এক একটা কুলির কোলে আমাদেরকে চড়িয়ে দিলেন আর কয়েকজন কুলি মাল তখনকার দিনে তো মালপত্র মানে ট্রাং বাক্স পেটরা হোল্ডল সব কিছু নিয়েই যাতায়াত করতে হতো তো কিছু কুলি ওসব মালপত্র নিয়ে এবং কিছু করে আমাদের ভাইরা আমরা যারা তাদের করে আব্বা তার ডায়রি বার করে বা নোট বই বার করে এক একটা কুলির নম্বর লিখে লিখে আমাদের নাম লিখলে নিয়ে আমরা ওই গোয়ালন্দ পার হয়ে চাঁদপুর গেলাম চাঁদপুর থেকে আবার ট্রেনে করে চট্টগ্রাম তো চট্টগ্রামে আমরা দুটো তিনটা জায়গায় ছিলাম চট্টগ্রাম জেলা স্কুলে আমরা ভর্তি হই এবং একবারেই ক্লাস থ্রিতে আমি ভর্তি হয়েছিলাম তো চট্টগ্রামে আবার খুব খরস্থায়ী এক একটা জায়গায় চট্টগ্রাম থেকে আব্বা ভর্তি হয়ে গেলেন কোথায় ভর্তি হয়ে গেলেন কক্সবাজার তো কক্সবাজারে যেতে হতো জাহাজে করে এবং সেখানে বাকখালির খাল কক্সবাজার শহরের পাশ দিয়ে এসে বাকখালির খাল এসে মেট করতো স্টিমার ঘাট ছিল না এখন হয়েছে কিনা আমি জানি না তখন স্টিমার ঘাট ছিল না ওই বাকখালির খাল দিয়ে সাম্পান এসে ভিড়ত ওই জাহাজের সঙ্গে এবং সাম্পানগুলো এইরকম এরকম করছে ওঠা নামা করছে এত ঢেউ তো সেইখানটায় আমরা এক এক করে আমরা উঠলাম এবং এটুকু দৃশ্য মনে আছে আম্মা 
নামলেন চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার সভাপতি বোরখা পরা বোরখা পরা আম্মা সেই দড়ি সিঁড়ি দিয়ে কেমন করে যে নেমেছিলেন জানি না এসে ওঠে তুমি উঠে যাই হোক কক্সবাজার এরকম তো বিকেলবেলা তো রাতে এক বাড়িতে খাওয়ার নামন্ত করেছিল তা ভুরি ভোজন হলো তখন খাওয়ার টেবিল টেবিল ছিল না আর খাওয়া দাওয়া করে আমার ছোট ভাই মুকুট আর তাকে তোমরা সবাই জানো এমার একটা মুকুট চরম ভক্তের মুকুট সে উঠছে না তা আপা বলছেন যে উঠছিস না কেন সবার খাওয়া হয়ে গেছে তুই বসে আছে সে কাঁসার থালায় করে খেতে দেওয়া হতো তো মুকুল বলছে কি দুধ কোথায় অর্থাৎ আমাদের বাসায় খাওয়ার নিয়ম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে খাওয়ার লাস্ট আইটেমটা সেটা হচ্ছে দুধ এবং মুকুলের হাত ডুবিয়ে মুকুল দুধ খেত আব্বা তো বিব্রত হয়ে গেলেন আব্বা তাকে ধমক দিয়ে উঠিয়ে দিলেন আমার এসব কথা মনে আছে বললাম যে পুরনো কথা মনে আছে তা কক্সবাজারের কথা যেটুকু মনে আছে কক্সবাজারে কক্সবাজার হাই স্কুলে ভর্তি হলাম পাহাড়ের উপর দিয়ে ডিঙিয়ে স্কুলে যেতে হতো সবচাইতে প্রিয় বন্ধু সে হচ্ছে একটা মক ছেলে তার নামটাও মনে আছে মং ক্যামেরা উঠ তো ক্যামেরাও ওদের বাড়িতে নিয়ে যেত ওর বোনকে দিদি বলতাম ওর মাকে মাসিমা বলতাম এবং বাড়িতে একটা মন্দিরের মতো ছিল যেখানে বুদ্ধদেবের মূর্তিটা তো ওরা দেখি প্রণাম করছে আমিও প্রণাম করি তখনও বুদ্ধদেব সম্পর্কে কিছুই যাই না কিন্তু ওদের বাড়িতেই প্রথম শিখলাম যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচারক বুদ্ধদেব আর ওখানে ফুটবল খেলায় হাতে করি ফুটবল খেলাটা আমার পরবর্তী জীবনেও নেশার মতো পেয়ে উঠেছিল পরবর্তী জীবনে যদি আমি সাংবাদিকতায় না যেতাম যদি আমি শিক্ষকতায় না যেতাম তাহলে হয়তো আমি ফুটবলারই হতাম এত ভালো ফুটবল খেলতাম ওই সময়টায় ছোট অবশ্য আমি লেফট লাইনে খেলতাম তো কক্সবাজার স্মৃতি আর একটা আছে সেটা জীবনে একটা সঞ্চয় সেটা হচ্ছে তখন যে গল্পের বই পড়তাম সেই গল্পের বইতে বিশেষ করে ছিল এই হারিয়ে যাওয়ার গল্প হারিয়ে যাওয়াটা খুব টানত ফুটবল যেমন টানত আর তারও পরে যেমন ছাত্র রাজনীতি যেমন টেনেছে ওই কক্সবাজার থাকার সময় হারিয়ে যাওয়ার একটা নেশা ওই পাহাড়ে পাহাড়ে হারিয়ে যেতাম পাহাড়ে পাহাড়ে হারিয়ে যেতাম এবং আব্বা তখন বেরিয়ে যায় খুঁজে 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 ওই বন জঙ্গলের ভেতর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসত এটা একটা রোমান্টিক একটা টান হারিয়ে যাওয়ার টান কক্সবাজার থেকে আব্বা বদলি হবে আমরা এলাম ওখান থেকে কোথায় ওখান থেকে বগুড়া আব্বা দীর্ঘ ছয় মাসে ছুটি নিলেন এবং বগুড়ায় বগুড়া জেলা শুরু করতে হবে তো ওখান থেকে ছ মাস পরে আব্বার আবার ট্রান্সফার ওখানে আব্বা ছুটি থেকে যায় এই ট্রান্সফার হলেন কোথায় আমাদের দু ভাইকে দু তিন ভাইকে নিয়ে আব্বা পালা ঢাকায় চলে গেল ঢাকায় এসে ঢাকা পুলিশ লাইন যেখানে উঠলেন সেটা হচ্ছে নব বাড়ির পাশে তো ওখান থেকে আবার পোস্টিং হয়ে গেল নারায়ণগঞ্জ নারায়ণগঞ্জের স্কুলের নামটা মনে আছে বার একাডেমি হাই স্কুল এবং নারায়ণগঞ্জে তখন বোধ হয় দেশের সবচেয়ে সস্তা জায়গা মিষ্টি থেকে আরম্ভ করে মাছ পর্যন্ত তুলনা হয় না তো নারায়ণগঞ্জে এসে খেলাধুলার মধ্যে শিখলাম কি গুড়ি ওড়ানো শিখলাম তা আমরা লাটাই লাটাইয়ে সুতো মাঞ্জা দিয়ে সুতো ছাদের উপরে ঘড়ি ওড়াতাম তার মানে আমার বাল্যবাসটা কৈশোর ওই অ্যাডভেঞ্চারাস গল্পের বই পড়া আর এই ধরনের খেলাধুলার আর রুটিন অনুযায়ী যেটা সেটা আব্বা কঠোর হস্তে আদায় করে নিতেন আব্বার আবার একটা থিওরি ছিল নিজের কাজ নিজে করবে বাসায় কাজের লোক আছে কিন্তু তাদের উপর ডিপেন্ড করে চলবে সুতরাং থিওরিটা হচ্ছে আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ নয়টার মধ্যে হ্যারি ক্যান লন্ঠন অফ হয়ে যেত আর উঠতে হতো তিনটা সাড়ে তিনটায় ভোর রাত তিনটা সাড়ে তিনটায় আমি এখনও পাঁচটায় উঠি ওই অভ্যাস যেটা হয়েছে সেই অভ্যাস তো ওই তিনটা সাড়ে তিনটায় উঠে মুখা ধুয়ে পড়তে বস আবার শেষ পর্যন্ত বন্ধু হয় মামিসি 
তখন লাইনে কি টেনে পড়ি মামি সিংয়ে ফিল্ম দেখা শুরু করি এবং ম্যাটিনি শো দেখে ফেরার সময় প্রথম কি ওই ফুটবল খেলার একটা ভেক নিয়ে বাসায় পেতাম তো ওই ম্যাটিনি শো যখন দেখতে যেতাম স্কুল থেকে তখন তাড়াতাড়ি ছায়াবানি আর অলকা দুটো সিনেমা হল এখানে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি যাব কি করে কোনো মতে দুয়ানা পয়সা জোগাড় করে থার্ড ক্লাসের টিকিটটা করা হতো সিনেমা হলে যাব কি করে তো সেটা ওই ঘোড়ার গাড়ির পেছনে বসে যেতাম তো রাস্তার দুপাশ থেকে লোকজন চিৎকার করতো যে পিছে লোক আছে তখন চাবুক দিয়ে ইয়ে করতো আর আত্মরক্ষা করে কোনো মতে গিয়ে এই দৃশ্যগুলো মনে আছে আর কি তো মামি সিংয়ে থাকার সময় যে সমস্ত ঘটনা সেগুলো মানে পড়াশোনার বাইরের ঘটনা আমি বলছি সেগুলো হচ্ছে ওখানকার লাইব্রেরির সদস্য হয়েছিল এবং ফলে আউট বই মানে পড়াটা একটা নেশার মতো পেয়ে বসছিল যে আব্বা তো ওটা পছন্দ করতেন না যে গল্পের বইটাই উপন্যাস উপন্যাস পড়ি কিন্তু নেশায় যাকে টানে তাকে তো রক্ষা করার কেউ নেই তো ওই কোলের ওপরে পাঠ্য বই রেখে কোলের নিচে মনে পড়ছে শ্রীকান্ত পড়তাম শরৎচন্দ্র শ্রীকান্ত পড়তাম ওই আবার খড়মের শব্দ পেলেই আবার ওই পাঠ্য বইয়ের যেটা সেই ধর ধরো নাইনে টেনে যখন পড়ি তখন মনে করি কক গড়টি ত্রিভুজ এই সমকন কাহাকে বলে ইত্যাদি ইত্যাদি তো বলছিলাম মামি সিংয়ের কথা আমার এক বন্ধু ছিল বদরুল আলম বদরুল আলম সে পরে ডাক্তারি এবং তার যোগাযোগটা হয় ও যখন এম এম বি বি এস পড়ে ভাষা আন্দোলনের সময় তার হাতেই প্রথম শহীদ মিনার হয় যে শহীদ মিনারটা ভেঙে দেওয়া হয় এই শহীদ মিনার নয় মামি সিং প্রসঙ্গে বিশেষ করে দুজনের নাম বলতে হয় একজন হচ্ছেন বিখ্যাত লেখক শহীদ ওয়ালিউল্লাহ যার লাল সারু উপন্যাসটা বিখ্যাত হ্যাঁ আরেকজন হচ্ছেন নজরুল ইসলাম যিনি চার জাতীয় চার নেতার একজন এবং বিপ্লবী সরকারের প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন তাদের দুজনের লেখা তারা যখন নাইনে কি টেনে পড়েন এইরকম সময় তাদের দুজনের লেখা আমাদের যে বদরুল আর আমি যে পত্রিকা বার করলাম বাহাদুর পত্রিকাটার নাম হচ্ছে বাহাদুর সেখানে দুজনের লেখা আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম ঘুরে ফিরে আব্বার যে শেষ চাকরি স্থান না শেষ না এটা তারও আগে এটা দিনাজপুরে ভর্তি হল ওই সময় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বাংলায় ভর্তি হই এবং বাংলায় আমার শিক্ষক যিনি ছিলেন তার নামটা মনে আছে গণেশ চরণ বসু আর একজন ছিলেন বিশ্বজিৎ ভাদুরী দুজনে খুব পণ্ডিত এবং গণেশবাবুরও ওই যে নীতি কথা আমার আব্বার যেরকম একবার ক্লাসে ধমক দিয়ে বলেছিলেন শিক্ষকের সামনে কীভাবে বসতে হয় পিতা মাতাকে সেটা তোমাদের শেখায়নি আমরা চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসছিলাম ওই যে পিঠ খাড়া হয়ে গেল মানে এখন যেভাবে বসে আছে এই আর মুরব্বীদের সামনে কখনো ঠেস দিয়ে বসেনি গণেশবাবু পরে অবশ্য তিনি আবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিকে বিশ্বাসই করতেন না বলতেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ইউনিভার্সিটি কিন্তু তাকেও পরে পার্টিশনের ঠেলায় তাকে চলে যেতে হয় আমাদের এম এ পরীক্ষা শেষ হলো এটুকু মনে আছে আঠারোই ডিসেম্বর তো মধুর দোকানে আমরা গল্প করছি আমার বন্ধু সৈদ আলী কবির আমাকে বলছেন যে তোদের রেজাল বেরিয়েছে জানিস না তো আমি বললাম না তুই রেজাল আমি বললাম তুই জানিস বলে হ্যাঁ জানি তুই ফার্স্ট হয়েছিস তা আমি ওর সাইকেলটা নিয়ে গণেশবাবু তখন ঢাকা হলে অনেক দূরে একটু ক্যালকাটা ঢাকা হলে থাকেন সেখানে খুব গম্ভীর লোক সেখানে গেলাম তিনি স্টোভে করে আমাকে মোহনভোগ বানিয়ে খাওয়ালেন কিন্তু আমার তো মাথার মধ্যে ঘুরছে রেজাল্টটা কি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে স্যার রেজাল্ট বেরিয়েছে শুনলাম কাহ হ্যাঁ রেজাল্ট বেরিয়েছে ওটা কন্ট্রোলার অফিসে গেলেই জানতে পারবে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হবে অর্থাৎ তিনি তার আগে বলবেন না 
তো তাকে আমি প্রণাম করে চলে আসলাম ওখান থেকে সোজা বেগম বাজার বেগম বাজার তখন ডক্টর শহীদুল্লাহ থাকেন তো ওখানে যেতে শহীদুল্লাহ স্যার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন শহীদুল্লাহ স্যার একটু খাটো খুঁটো ছিল জড়িয়ে ধরে বললেন কংগ্রেস চলে এসেছেন তুমি ফার্স্ট হয়েছ তো দুজনের চরিত্র দুই রকমের দুটোই আন্তরিক চরিত্র তো শহীদুল্লাহ স্যার স্যারের ওই কথাটা শুনে ন্যাচারালি যা যা আবার পাশ হয়ে সালাম করল তো বললেন যে দোয়া করি জীবনে যাতে তোমার প্রতিষ্ঠা হয় তরফে লাভ করো বরিশালে তখন আব্ব বদলিয়েছেন একদম শেষ বদলি যেটা একদম সমুদ্রের ধারে তো ওইখানে দুদিন যেতেই বোধ হয় তেইশ কি বাইশ তারিখে একটা টেলিগ্রাম পেলাম মনির চৌধুরীর ঢাকা থেকে টেলিগ্রাম করেছেন কামসার আমি তো বুঝতে পারলাম না যাই হোক বিদায় টিদায় নিয়ে ঢাকায় আসলাম মনির ভাইয়ের বাসাতেই উঠলাম তো সেখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মনির ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন যে ইনি হচ্ছেন অমুক পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক আমার বড় কুটুম মনির ভাই তো রসিকতা করে কথা বলতেন অর্থাৎ মনির ভাইয়ের বড় শালীর হাজবেন্ড ইনি এসছেন বাংলার জন্য একজন শিক্ষক ধরতে যে তুমি চলে যাও তা আমি ধৃত হয়ে চলে গেলাম তখনও কিন্তু আমার এম এর রেজাল্ট হয়নি ফাইদাই হয়নি তা আমি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে গেলাম আমার সেটাই উল্লেখযোগ্য প্রথম চাকরি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ওই বাড়িতে থাকার সময় আমার একটা হ্যাবিট ছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রায়শ মানে বছরে বোধ হয় একবার কি দুবার বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম তখন আমি কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের হাতে ঘুরি হয়ে গেছে কলকাতায় শিয়ালদা কলকাতায় এবং এইটুকু মনে আছে ফর্টি সিক্সে বোধ হয় নাইনটিন ফর্টি সিক্সে কলকাতায় গেছি ধরমতলায় একটা প্রসেশন প্রসেশনটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন রশিদ আলীর মুক্তি চাই ক্যাপ্টেন রশিদ আলী ছিলেন নেতাজি সুভাষ বোসের যে আর্মি সেই আর্মির ক্যাপ্টেন তাকে গ্রেফতার করেছিল এবং স্লোগানটা আমার মনে আছে চলো চলো দিল্লি চলো লাল কেল্লা তোর দো দিল্লিতে যে লাল কেল্লা ইংরেজদের যে হেডকোয়ার্টার লাল কেল্লা তোর দো চলো চলো দিল্লি চলো ওই প্রশাসনে বা ওই মিছিলে শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শেখ মুজিব আমাকে কি বলবো রিক্রুট করলেন না এবং আমার সব কথা শুনে শুনে তিনি আমাকে বললেন যে তোর হাতে তো টাকা পয়সা নেই তুই কোনো মতে আমি যখন খবর পাঠাবো তখন কোনো মতে ট্রেনের টিকিটটা করে শিয়ালদা পর্যন্ত আসবি আর শিয়ালদা থেকে বেকার হোস্টেল ওয়েলএসিতে বেকার হোস্টেল এই পর্যন্ত ট্রামের ভাড়াটা নিয়ে আসবি তারপর সব খরচ আমার তো এটাও একটা অহংকারের কথা যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটা সময় বেকার হোস্টেল তার রুমে ফ্লোরিং করেছি আমরা একসঙ্গে তার রুমে শয়ন করেছি এবং ওই নাস্তা করার থেকে আরম্ভ করে খাওয়া দাওয়া সব তিনি কোথার থেকে জোগাড় করতেন জানি না তিনি একটা স্লিপ দিয়ে দিতেন অতি অতি আমার হয়ে যেত তো ছাত্র রাজনীতি হোক আর যাই হোক ওই হাতে খড়ি যেটা আসলে সেটা শেখ মুজিবের কল্যাণেই সেটা হয়েছে শেখ মুজিবের পাঠানো একটা খবর ঢাকায় চলে আয় মিটিং আছে উনি তখন বেকার হোস্টেলে তা আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকজন ঢাকায় আমরা গেছিলাম জেলখানার সামনে বংশাল রোডে কোনো একটা বাড়িতে আমরা উঠেছিলাম ছয়ই জুন নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি সেভেন এই এটাও মনে আছে শেখ মুজিবও কিন্তু ওখানেই উঠেছিলেন ছয়ই জুন বংশালের কোনো একটা মাঠে মিটিং মিটিংটা অর্গানাইজ করেছেন তাজউদ্দিন তাজউদ্দিন আর বাহাউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই তখন কি তার মধ্যেই এর আগেই কিন্তু ওই আলিগড় ইউনিভার্সিটির মানে কামিং পাকিস্তানে উর্দু রাষ্ট্রভাষা হবে এই স্লোগানটা কিন্তু পাকিস্তানেও উঠেছে আর মুসলিম লীগের ভেতরটা আছেই তো ওই ওইটাকে প্রতিহত করার জন্য একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আইজুল হক কলেজের তখন তিনি প্রিন্সিপাল আর একটা হচ্ছে ওই যে ছয়ই জুন বললাম যে এই মিটিং ছাত্রদের মিটিং এটা শেখ মুজিব বললেন আমরা গেলাম তো তিনি আমাদেরকে বললেন যে 
তোরা কিন্তু কেউ মিটিংয়ে যাবি না তা আমরা একটু অবাক করলাম যে আমরা মিটিংয়ে যাবো না তো আমাদের ডেকে এনেছেন কেন আর কেন যাবো না বলে যে এটা সন্ধ্যার সময় হামলা হওয়ার আশঙ্কা আছে আমার কাছে খবর আছে শাহজুর রহমান এবং ঢাকা নওয়াব বাড়ির গুন্ডারা এবং চকবাজারের মসজিদের ইমাম সাহেবের কিছু লোকজন তারা হামলা করতে পারে মিটিং আমি একলাই যাব তিনি একাই গেলেন সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল তা সন্ধ্যার পরে শেখ মুজিব এবং আরও কয়েকজন তারা একসাথে ফেললেন শেখ মুজিবের মাথায় ব্যান্ডেজ এবং যাকে বলে কপালে রক্তাক্ত তিলক অর্থাৎ হামলাটা রিয়েলি হয়েছিল তো প্রথম ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রথম হামলাটা সেটা শেখ মুজিবের উপরেই হয় এই জন্যই আমার এই ঘটনাটা বলার এবং আমি তার সাক্ষী এখনও জীবিত আছে তো শেখ মুজিবের কথা বলে তো শেষ নেই এবং আমার অভিজ্ঞতা যেটুকু আমি দেখেছি আমি ওই তো বললাম যে নিকট জনকে তিনি তুই বলে বলতেন এবং খুব কাছের করে তিনি টেনে নিতেন তো যাই হোক সেটা গেল তারপর তো পার্টিশান হল তো পার্টিশানের সময় যা হওয়ার হয়েছে আমরা কিন্তু পার্টিশানের ফলে বিশেষ করে বিহার থেকে মুসলমান রিফিউজি যারা এসেছিল তাদের সব থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম পরে যে তারা রাজাকার হয়ে যাবে এটা তো যা বুঝতে পারেনি তাদের যারা টেলারিং জানত তাদের গ্রামে গ্রামে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছি যারা আরবি টারবি পড়াতে পারত তাদেরকে মক্তবে শিক্ষকতা করতে দিয়েছি এইটাতে ইত্যাদি তো এইটা দিনাজপুরে এই জিনিসটা হয়েছিল তো এখন দিনাজপুরের ওই ঘটনার পরে তা যাই হোক ঢাকায় আসলাম ঢাকায় এসে ওই বাংলায় পড়াশোনা করি আর এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমরা তখন করতাম কি ও এর মধ্যে শেখ সাহেব পার্টিশনের পরে ঢাকায় চলে আসেন এসে তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হলেন তার মানে রাত্রের ছাত্র পার্ট টাইম স্টুডেন্ট আর দিনের বেলা ছাত্র আন্দোলন যুব আন্দোলন এসব নিয়ে থাকেন তখন আমরা ভাষা দিবসটা একুশে ফেব্রুয়ারি যেমন হয় ভাষা দিবস হতো এগারোই মার্চ এগারোই মার্চ কেন শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা ভাষা আন্দোলনের দাবি নিয়ে ইডেন বিল্ডিংসের দিকে একটা মিছিল নিয়ে গিয়েছিলাম সেটা অন ইলেভেন্থ মার্চ নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইন ওইখানে লাঠিচার্জ হয় এবং শেখ সাহেব ওয়াজ ইনজিওর্ড গ্রেপ্তারও হয়েছিল ওই দিবসটাকে স্মরণে রাখার জন্য এগারোই মার্চ ভাষা দিবস ঊনপঞ্চাশ পঞ্চাশ একান্ন বাউন্ন এগারোই মার্চ অবজার্ভ করা হতো ভাষা দিবস থেকে তেপ্পান্ন থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারিতে একুশে ফেব্রুয়ারিতেই কেন একুশে ফেব্রুয়ারি হল একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা ভাষা দিবস করব আমতলায় এইটা ঠিক করা হলো ফজলক হল আর ঢাকা হলের মাঝামাঝি যে পুকুরটা আছে পুকুরের পাড়ে বসে রাত্রেবেলা সেখানে গাজি লগ ছিল আর ঢাকা হলের কল্যাণ দাসগুপ্ত ছিল আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম এবং এই মিটিংটা প্রিজাইড করবে গাজি লগ আর প্রপোজ করবে মুকুল এমার একটা মুকুল প্রপোজ করবে আর বক্তৃতা করবে ভাষা মতিন এইটা যখন ঠিক করা হলো এটা বোধ হয় উনিশ তারিখে বা এর মাঠের সময় উনিশ তারিখ যতটা মনে হচ্ছে উনিশ উনিশে ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সাহেব তখন চিফ মিনিস্টার তিনি তখন একুশে ফেব্রুয়ারিতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে একটা ঘোষণা করা হলো পাঁচজন মেসিরে বেরোলে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে সেই জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে আরও জোর দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারিতেই আমরা এটা করব আর ওই ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোবার প্রক্টরের অফিসের সামনে দিয়ে যে গেটটা ওখানে পুলিশ টুলিশ সব আছে আমি কিন্তু তখন রেগুলার ছাত্র নই বাহান্ন সালে আমি রেগুলার ছাত্র নই কিন্তু আমি হলে থাকি আমরা সব আন্দোলনটা ছাত্র আন্দোলন এই দাবি করে আমরা কেউ আর ভেতরে ঢুকে নেই আমি বাইরে আছি আমার হাতে একটা সাইকেল ছিল তো ওখানে একটা ট্রাক ছিল তো মিছিলটা যখন বেরোচ্ছে তখন ওই ট্রাকের থেকে পুলিশ নামে আমার হাত থেকে সাইকেলটা ছিনিয়ে নেয় আমাকে ট্রাকে তুলে দিল আমি কেন আরও অনেককে আমাদেরকে নিয়ে যেয়ে টঙ্গিতে ছেড়ে দিল টঙ্গির থেকে 
ওই রেলের স্লিপার ধরে দৌড়তে দৌড়তে আবার ইউনিভার্সিটিতে এসেছি ইউনিভার্সিটিতে এসে দেখি যে ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে এবং ওই মধুর দোকান আর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালের মাঝে যে ওয়ালটা সে ওয়ালটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে আর ইনজিওর্ড যারা তারা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে একটা ক্যাওস বা যা একুশে ফেব্রুয়ারি যে দৃশ্যটা সেখানটায় আমি এসে পৌঁছেছি বোধ হয় দুটোর দিকে তারপরে এসে যা যা শোনার সেগুলো শুনলাম যা যা করার সেগুলো সবাই মিলে করা হলো এবং ওখানেই ঠিক করা হলো যে ওখানে একটা ফান্ড রেজ করা হবে এই এর মধ্যে বদরুলের মিনারটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে একটা ফান্ড রেজ করা হবে ওই ফান্ড দিয়ে শহীদ মিনার হবে এর মধ্যে মারাও গেছে যে ওরা দুজন আর আমরা ওখান থেকে মেসিন করে শহরের দিকে নরপুর রোড হয়ে সংবাদ সংবাদ তখন গভর্নমেন্টের দিকে চলে গেছে সংবাদ অফিসকে ভাঙচুর করে একবার সোজা সদরঘাট পর্যন্ত সেটা ছিল একুশ তারিখে তো পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ওই শিক্ষকতা তিন মাস চার মাস এরকমই হবে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে সোজা ঢাকায় এলাম ঢাকায় এসে সংবাদে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটার আর এডিটার হচ্ছেন খারুল কবির বা ফরিদ ভাই আর সৈয়দ নুর উদ্দিন তিনি হচ্ছেন নিউজ এডিটার আর আমার সঙ্গে অগত্যা পত্রিকার সম্পাদক ফজল রোহানি এটা হচ্ছে বংশালের একদম মাথায় নিশাদ সিনেমার ঠিক উল্টো দিকে একটা দোতলা বাড়ি পাকিস্তান আমলে সব ফ্রিডম আমাদেরকে দেওয়া হলো এবং ইয়েতে নিউজে নুরুদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে যারা ছিলেন তারা হচ্ছেন কেজি মোস্তফা খন্দকার গোলাম মোস্তফা সব বামপন্থী আন্দোলনের যারা তারা এলেন নিউজে আর এডিটোরিয়াল লেখা তো ফজল লোহানের আমি আর খারুল কবির আমাদের বয়স কম বলে কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিসকে দায়িত্ব দিলেন তিনি সন্ধ্যার সময় এসে বর্ষ রাতে এসে আমাদের এডিটোরিয়ালটা কিছু কারেক্ট করবে এটা নরম করে দেবেন আর কি সংবাদ চলল দর্দণ্য প্রথা সংবাদ চলল কিছুদিন পরে দেখি যে এক ভদ্রলোক দরজার বাইরে মোটা সোটা এক ভদ্রলোক উঁকি দিয়ে চলে গেলেন ন্যাচারালি কৌতূহল হলো কে তারপরে খারুল কবিরের ঘরে গিয়ে ঘরের বাইরে থেকে শুনলাম যে তিনি নুরুল আমিন সাহেব তিনি দেখতে এসছেন এখানে কারা কারা আছে তখন খবর নিয়ে জানা গেল সংবাদ হস্তান্তর হয়ে গেছে সংবাদের আর আগে নিয়ে নেই এখন এটা নুরুল আমিন সাহেব মুসলিম লীগ দখল করে নিয়েছে এরই যে টেনে ওই বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় যখন সংবাদের ওই ভূমিকা এবং আমার এটুকু মনে আছে যে বিকেলবেলা ওই যে যে বর্ণনাটা দিলাম যে আমরা শহরের দিকে গেলাম সংবাদ অফিসে গিয়ে আমি একটা রেজিগনেশন দিলাম এটা একুশ তারিখের পরে বাইশ বাইশ তারিখ তারিখ হবে আমার রেজিগনেশন দিলাম খারুল কবির আমার দিকে তাকিয়ে বলেন ঠিক আছে তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা তার সংবাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেইখানেই শেষ আমার জীবনের সব ঘটনাগুলো নাটকীয় ঘটনা সেম নিউলস কলেজে চাকরি করার সময় হঠাৎ একদিন সকালবেলা একটা টেলিগ্রাম কাম শার্প ইন্টারভিউ অন ফিফটিনথ অফ ডিসেম্বর এটা হচ্ছে ফিফটি থ্রির কথা রেজিস্ট্রার ইউনিভার্সিটি অফ করাছে কোথায় ঢাকা কোথায় করাছে আর তখনকার দিনে ঢাকার করাছে মানে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার ইন্টারভিউ হয়ে গেল ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর নিয়ম হচ্ছে তারা একটা রিপোর্ট লিখে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলকে দেয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল আলোচনা টালোচনা করে তারপরে অফার করে তো ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পরে ভাইস চ্যান্সেলার উঠে আমাকে বলছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ কংগ্রেচুলেশনস মানে ওখানেই চাকরিটা হয়ে গেল আমাকে দিয়ে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্থাপনা করাচিতেও অনেক ঘটনা ঘটেছে আমরা বাঙালিরা বহু থিয়েটার করেছি নজরুল অ্যাকাডেমি করেছি ওখানটায় 
তারপরে ইউনিভার্সিটিতে মেঘনাথ বধ কাব্যের সপ্তম স্বর্গ এটা স্ট্রেচ করা হয়েছে এর মেলা কিছু কিছু বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ওখানে আমার পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব সেটুকু আমি করেছি করাচিতে যখন আমি শিক্ষকতা করি তখন আমার বিয়ে হয় বিয়ে হওয়ার পরে স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে ওকে সিন্ধ মুসলিম কলেজে ভর্তি করে দিলাম কিন্তু স্বভাবতেই বাংলাদেশের মেয়ে করাচিতে তো মন থাকে না এই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উপাচার্য তিনি এসছেন করাচিতে তার সন্ধ্যার পরে একটা বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন তা যার যার বাড়িতে নেমন্তন্ন সে ভদ্রলোক আমাকেও ডাকলেন আমার স্ত্রীকেও ডাকলেন না তা সেখানে বসে বসে গল্প হচ্ছে ডক্টর মমতাজ উদ্দিন আহমদ আমাকে বললেন যে শোনো এই মরুভূমির দেশে পড়ে তাই কী করবে রাজশাহীতে চলে এসো বাংলাদেশে চলে এসো মানে ওখানে অন দ্য টেবিল অ্যাজ ভাইস চ্যান্সেলার তিনি অফার করলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা চাই ফিফটি সেভেনের শেষে শেষে আমি রাজশাহীতে চলে আসলাম শিল্পকলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক স্বয়ং নামে এবং এই পদে আমাকে দায়িত্বটা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মূল্যায়নটা তো সেইখানে আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের সেই কবিতার চরণটা মনে পড়ে যতদিন রাবে পদ্মা গঙ্গা গৌরী মেঘনা বহমান ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান সুতরাং দু চার কথায় হ্যাঁ আমার সীমিত দৃষ্টিতে আমি সেটুকু বলতে পারি কিন্তু দু চার কথায় তাকে সীমিত করাটা সম্ভব নয় আমরা তো বলি যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান এটা বললেও কম বলা হয় না কেন মানুষের মুক্তির জন্য তার সেই বিখ্যাত যে ভাষণ যেটা সাতই মার্চের ভাষণ সেখানে তার সেই উক্তিটা সেই ঘোষণাটা এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এই যে মানুষের মুক্তির জন্যে যে তার জীবন পণ সংগ্রাম এটাই সবচাইতে বড় হয়ে দেখা যায় তো আমি এখন শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে যে যোগাযোগটা সেটার কথা বলি তখন আমি শিক্ষকতা করি তা আমাকে একদিন উনি ডেকে পাঠালেন উনিশশো চুয়াত্তর সালের শেষাশেষে তখনকার দিনের সংস্কৃতি মন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইসুব আলী তিনিও ছিলেন তো আমাকে মজিদ ভাই বললেন যে তোকে ডেকে পাঠিয়েছি তোকে একটা দায়িত্ব দেব পার্লামেন্টে পাস হয়েছে শিল্পকলা একাডেমি সেই শিল্পকলা একাডেমির দায়িত্ব তোকে নিতে হবে তা আমি বললাম যে মজিদ ভাই আমার দায়িত্ব নিতে তো আপত্তি নেই কিন্তু কথাটা হচ্ছে পারব কি করে কারণ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গীত ভালোবাসি কিন্তু সেই অর্থে যোগাযোগ নেই আর ছবি আঁকা পেন্টিং ভালোবাসি কিন্তু সেই অর্থে আমি তো পেন্টার নই নাটক ভালোবাসি কিন্তু সেই অর্থে নাট্যকর্মী তো আমি নই তা আপনি যে আমাকে এখানে দিলেন আমি তো কোনোটাই স্যাটিসফাই করে দিলাম সেই জন্যই তো তোকে ডাকলাম যে আমি যদি পেইন্টার একজন কিনতাম তাহলে অন্যেরা বেজার হতো তার চাইতে বরং যে অর্গানাইজার যাকে আমি জানি যে সে ভালো অর্গানাইজার যে অর্গানাইজার এবং এ সব ব্যাপারে যার আগ্রহ আছে তাকে আমি দায়িত্বটা দিতে চাই এবং শিল্পকলা একাডেমির সেই হিসেবে আমি প্রথম মহাপরিচালক তখন শিল্পকলা একাডেমির খুবই দুরবস্থা শুধু একটা মাত্র গ্যালারি গোল একটা রাউন্ড একটা গ্যালারি সেইখানে পেন্টিং টাঙানো হয় আর দু একটা ঘর সব ভাঙা ঘর চেয়ার টেবিলও ভাঙা সেইখানে অবস্থান হলো একজন সচিব হলেন যাই হোক এই নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম এবং শেখ মুজিবের আশীর্বাদ নিয়ে দেশের প্রধান যিনি তার আশীর্বাদ নিয়ে শিল্পকলা একাডেমি যাত্রা যে শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধু কী স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটাতে এত উদ্যোগ নিয়ে পার্লামেন্টে পাশ করে তিনি শিল্পকলা একাডেমি করতে গেলেন তিনি কি স্বপ্নটা দেখেছিলেন তার যে তার সাথে কথাবার্তা বলে যেটা বুঝলাম 
বাংলাদেশ কথা কয় বাংলাদেশ কথা কয় বাংলাদেশের গানে বাংলাদেশ কথা কয় বাংলাদেশের নাটকে বাংলাদেশ কথা কয় শিল্পাচার্য জৈনুল আবেদিনের পেন্টিংয়ে সুতরাং শিল্পকলা একাডেমি দিয়ে বাংলাদেশ কথা কয় বাংলাদেশটাই ছিল তার স্বপ্ন জীবনে মরণে তার স্বপ্নটাই হচ্ছে বাংলাদেশ এখন এই বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমি যেটুকু বুঝি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে যেটুকু আমার ধারণা বাংলাদেশকে এই কনসেপ্টটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই শিল্পকলা একাডেমির জন্ম আর আমার স্বপ্ন যেটা ছিল আমার নিজের দিক থেকে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এই দিকটা অবহেলিত ছিল এই দিকটা তৃণমূল পর্যায়ে মানুষ ছবি আঁকতো তৃণমূল পর্যায়ে গান গাইত তৃণমূল পর্যায়ে পালা নাটক ইত্যাদি এগুলো করত কিন্তু একটা অর্গানাইজড অবস্থায় স্টেট পেট্রোনাইজেশনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা ঢাকা কেন্দ্রিক পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে যেটা এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে শিল্পকলা একাডেমির শাখা প্রশাখা সারা দেশের কত জায়গায় হয়েছে সুতরাং আমি ওই বয়সে এরম একটা মহৎ দায়িত্ব পেয়ে আমার স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে আমি শিরোধার্য করে নিলাম আমি তো গোড়াতেই বলেছি যে আমার পেশা ছিল শিক্ষকতা তখন আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান কিছুদিন পরে কয়েক মাস পরেই যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমিতে একটা গোলমাল হয়েছিল বাংলা একাডেমির কর্মচারীরা তারা মহাভারত চালকের বিরুদ্ধে তারা ময়দানে নেমেছিল এবং খুব হজবরল অবস্থা তখন মুজিব ভাই আমাকে ডেকে বললেন যে তোর তো ছাত্র আন্দোলন করে ওই এক কথাই বারবার বলতেন তোর অভিজ্ঞতা আছে তোকে বাংলা একাডেমিতে পাঠাচ্ছি তুই বাংলা একাডেমিতে গিয়ে ওটাকে সামলা সুতরাং শিল্পকলা একাডেমিতে আমার খুব বেশি দিন অবস্থান হয়নি আমি অসমাপ্ত কাজ সেখান থেকে আমি বাংলা একাডেমিতে গেলাম এবং বাংলা একাডেমি যে আমার সাধ্য মতো যেটুকু করার সেটুকু আমি করেছি কিন্তু বাংলা একাডেমিতেও আমি স্থায়ী হই নাই এই জন্য এর মধ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন কিছু হলো তো রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পকলা একাডেমি বা বাংলা একাডেমি বা জাতীয় জাদুঘরের পরিবর্তন কেন হবে সেটা আমি বুঝিনি মাত্র দশ মাস আমি বাংলা একাডেমিতে ছিলাম এবং অকস্মাৎ একটা চিঠি বাসায় পেলাম অফিসে না সে চিঠিতে বলা আছে যে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো তোমার সার্ভিসের আর দরকার নেই তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হলো বা সেই পর্যন্তই সেখান থেকে আমি আবার জাহাঙ্গীরনগরে চলে গেলাম তখন আমি থাকি ধানমন্ডিতে এটা আন্দাজও করতে পারিনি যে এই ধরনের একটা ব্যাপার যেন কেউ করতেও পারবে না এই ধরনের যে একটা ব্যাপার হতে পারে রাষ্ট্রপ্রধানকে গুলি করে হত্যা করবে সপরিবারে হত্যা করবে এই ধরনের যেটা ব্যাপার হতে পারে এর তো বিশ্ব ইতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই একসঙ্গে দুটো ব্যাপার হলো আমি তখন ধানমন্ডিতে যে বাড়িটায় থাকতাম সেটা দোতলা বাড়ি একসঙ্গে দুটো ব্যাপার হলো একটা হচ্ছে ফোন বেজে উঠলো আর চারিদিকে গুলির আওয়াজ তাড়াতাড়ি উঠে ছাদে গেলাম তার ফোন ফোনটা ধরলাম ইন্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে আই ভদ্রলোক বাঙালি ভদ্রলোক তিনি আমাকে ফোন করেছেন খুব বিভ্রান্ত অবস্থায় এই খবরটা দিলেন দিয়ে বললেন আপনি এক্ষুনি আগরতলায় চলে যান এ বলে ফোনটা রেখে দিলেন একটা বিভ্রান্তির অবস্থা আছে চারিদিকে গুলি গালাজ গুলির শব্দ এবং হয়েছে ওই কিছুটা তারপরে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন থেকে এইভাবে বলছে যে আপনি এক্ষুনি আগরতলায় চলে যান আমি মানে বুঝতে পারছি না তা আমার বাসার বাম দিকের কোনায় হচ্ছে বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডি আর ডান দিকের কোনায় হচ্ছে শেখ মনির বাড়ি হামলাটা দু দু জায়গাতেই হয় বত্রিশ নম্বরে হয় আর শেখ মনির বাড়িতে শেখ মনিকে হত্যা করা হয় তো ওখান থেকে এমন বিভ্রান্ত অবস্থা আগরতলা যাও চলে যাও কেন যাব বললেই যে যাওয়া যায় তা তো হয় না আর ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না আর এর পূর্বতন কোনো রকমের নজির কিছুই পাচ্ছি না এটা পরের দিন থেকে কিছুটা গুজব কিছুটা খবর সব মিলিয়ে টিলিয়ে আসলো যে সপরিবারে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে আমি এতদিন পরে আমার তখনকার মনের অবস্থা 
বলতে পারবো না সেটা আল্লাহই জানে যে কি অবস্থায় পড়েছিলাম হ্যাঁ পেছন ভিড়ে তাকিয়ে সবাই স্বভাবতই মনে হয় যে সারাটা জীবনভর তো লিখলাম লিখলাম আর ক্লাস নিলাম ছাত্র আন্দোলন করলাম বক্তৃতা করলাম তো লিখলাম কম লিখি নাই বই বেশ কয়েকটা বই সম্পাদনা করেছি তারপরে তো লেখালেখি যেটা আসলো সেটা হচ্ছে প্রধানত বাঙালিত্ব বাংলাদেশ নিয়ে এটাও এবং প্রভোকেশনটা হচ্ছে পাকিস্তানি জুলুম তখন প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ থেকে বাঙালিত্ব নিয়ে এবং বাংলাদেশ নিয়ে লেখালেখির একটা প্রেরণা আসলো এবং আমার সারা জীবনে যত লেখালেখি তার অধিকাংশ লেখাই হচ্ছে বাঙালিত্ব বাঙালি সংস্কৃতি বাঙালি ঐতিহ্য বাংলাদেশ কেমন করে বাংলাদেশ কেন বাংলাদেশ কেন বাঙালিত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি আমার লেখালেখির মোটামুটিভাবে এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি মূল সারবস্তু যেগুলো আসল ব্যাপার যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আইডেন্টিটি নিজেকে চেনো নিজেকে জানো নিজের জন্মভূমিকে জানো জন্মভূমি মাথা জন্মভূমি তাকে চেনো এবং নিজেকে চেনো এটা হচ্ছে মূল প্রেরণা আমার যত লেখালেখি সেই আমাদের মানে চল্লিশের দশকের শেষাশেষে পঞ্চাশের দশকের একদম গোড়াতে সেই আমলে সারা জায়গা নো পত্রিকা ছিল অগত্যা এবং অগত্যা পত্রিকাটি সম্পাদক ছিলেন ফজলে লোহানি তার পুরো নাম হচ্ছে ফজলে আলী খান লোহানি ফজলে লোহানি আর আমি সারাদিন একসাথেই থাকতাম আজিমপুরাতে আজিমপুরাতে ওর ওর বাসা ছিল আর আমি তো হলে থাকতাম হল থেকে আজিমপুরাতে খুব বেশি দূরে তো এখানে আমাদের কত একটা বিশেষ অংশ ছিল সেটা হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের অংশ নিজেরাই প্রশ্ন তৈরি করতাম নিজেরাই উত্তর দিতাম যেমন এবং প্রশ্ন সব মারাত্মক সব প্রশ্ন যেমন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়েই প্রশ্ন লিয়াকত আলীকে নিয়ে একটা ছড়া বলেন তাই নিজেরাই লিখলাম লেখত আলী লেখত আলী করছো তুমি কি এই দেখো না কেমন তোমার ছবি এঁকেছে আমার বললাম যে এতদিন পরেও যেগুলো দু একটা কথা মনে পড়ে এই ধরনের প্রশ্ন তারপরে তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহাদুর একটা চলচ্চিত্রের খুব বিখ্যাত গান গান ছিল একটা হিন্দি চলচ্চিত্রে আমসে না পুছো পুছো বাহার সে তো ঢাকায় এত মশার উপদ্রব কেন এটা হচ্ছে প্রশ্ন হামসে না পুছো পুছো বাহার সে তখন মন্ত্রীদেরকে নিয়েও এইরকম ব্যঙ্গ করতে অসুবিধা কিছু ছিল না আচ্ছা এটা হচ্ছে একাত্তর সালের কথা বলছ আসলে এই সব ব্যাপারের সঙ্গে তো ব্যক্তিগতভাবে আমি যুক্ত অনেক আগের থেকেই ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশের দশক ষাটের দশক তারপরে আমি উনসত্তর সালে আমি লন্ডনে চলে যাই এবং একাত্তর সালে যখন সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ তিরিশ লক্ষ শহীদের যে জীবনদান ওই সময়টায় আমি লন্ডনে পিএইচডি করছি তো আমার ইয়েতে লন্ডনের যে স্কলারশিপ যেটা ছিল সেই স্কলারশিপটা পেতে খুব কষ্ট হয়েছিল কারণ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড পুলিশ রিপোর্টটা খারাপ ছিল তো আমার বন্ধু তিনি গোয়েন্দা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন তিনি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন সুতরাং আমার বিদেশে যেতে শেষ পর্যন্ত অসুবিধা হয়নি আমি বিদেশে গিয়ে ভর্তিও হলাম এবং ওখানে লেখাপড়াও করছে কিন্তু ওখানটায় মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমরা যারা ওখানে লন্ডনে ছিলাম বাঙালি যারা তারা জড়িয়ে পড়ার কারণে আমার ওই স্কলারশিপটা বন্ধ হয়ে গেল শুধু স্কলারশিপটা বন্ধ না দেশে যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও ফ্রিজ হয়ে গেল তো ফলে হলো কি আমার পরিবার যারা এখানটায় ছিল এবং যাদের দেখাশোনা করার জন্য ব্যাংকে আমার অ্যাডভাইস দেওয়া ছিল যে মাসে এত টাকা পাঠাবে আমার স্ত্রীকে এবং মাসে এত টাকা আমার আব্বাকে পাঠাবে সেগুলো সব বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ দিন চলার উপায়ও নাই তখন আমি থাকতাম ইন্টারন্যাশনাল হলে ওটা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ওটার ওপেন করেছিলেন 
খুব ভালো জায়গাটা আমাদের ইউনিভার্সিটির খুব কাছে তো এখন তখন ওই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ওই লন্ডন বেসড মুক্তিযুদ্ধ অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো সেগুলোর সঙ্গে খুব জড়িয়ে পড়ল তার একটা প্রধান প্রথম ইয়ে যেটা সেটা হচ্ছে হাইট পার্কে মিটিং করা লন্ডনের হাইট পার্কে যত প্রতিবাদী এবং প্রতিরোধী মিটিং সব লন্ডনের হাইট পার্কে আমাদের কেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওখানটাতেই হতো আর ট্রাফেলগার স্কোয়ার এই দুটো জায়গাতে এই মিটিং হতো এবং আমরা এই এই জায়গায় মিটিং করতাম এবং ফান্ড রেজ করতাম ফান্ড রেজ করে ওই প্রবাসী সরকারের ফান্ডে এই ফান্ডটা জমা দিতাম তো একাত্তর সালটা পুরোটাই আমার নিজের অ্যাক্টিভিটিস যেটা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং অর্গানাইজ করা বিবিসিতে যতটা পারি বিবিসিতে আমাকে সপ্তাহে পাঁচ দিন আমি নিউজ পড়তাম তার ফলে আমার হাত খরচের টাকার অসুবিধা হয়নি এখন বিদেশে তোমার মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ তো তোমার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে সারাটা বাংলাদেশে কিন্তু বাইরে যেটা মুক্তিযুদ্ধ সেটা ধরো প্রবাসী সরকার যেটা কলকাতায় যেটা ছিল প্রবাসী সরকার লন্ডনে যেটা ছিল অন্যান্য জায়গা তো নিউ ইয়র্কে ছিল তো লন্ডনে যেটা ছিল এই প্রবাসী সরকারের সঙ্গে আমার নিজের যোগাযোগটা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল এবং ওখানে বাঙালি যারা বাঙালিদের অর্গানাইজ ওই জনমত সংগঠনের জন্য যতটা পেরেছে সেটা করেছে আর ফান্ড রেজ করেছে যাতে প্রবাসী সরকারটা চলতে পারে আমরা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং যে বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে লড়াই হয়েছে যে বাংলাদেশের জন্য জয় বাংলা বাংলার জয় ইমান থেকে উচ্চারিত হয়েছে সেই বাংলা হচ্ছে সেই বাংলাদেশ হচ্ছে সমস্ত বাঙালির জন্য সুখের আলয় সমস্ত বাঙালির জন্য স্বপ্নের আলয় এখন প্রশ্ন হতে পারে সেটাকে পাওয়া গেছে না সেটা পাওয়া যায়নি তবে তার জন্য যে মানুষ বসে আছে বা মানুষ পিছিয়ে গেছে তা তো নয় মানুষ লড়াই করছে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এটাই মানুষের ধর্ম মানুষের ধর্ম হচ্ছে সবসময় ওই যে বললাম মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ মানুষের উপরে আমরা বিশ্বাস হারাই না হ্যাঁ থমকে গেছি ফ্রাস্ট্রেশন এসছে কিন্তু মানুষের ধর্মই হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেশনকে জয় করা এটাতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বাস করি বলেই এখনও এই নব্বই বছর বয়স আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখছি ব্যক্তিগতভাবে আমি অত্যন্ত আশাবাদী এখন একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে বর্তমানে যে অবস্থা চলছে তাতেও কে আশাবাদী এই প্রশ্নটা স্বভাবতই উঠতে পারে তাতেও আমি আশাবাদী এই কারণে প্রত্যেক রেভলিউশনের মুক্তিযুদ্ধটা আমাদের রেভলিউশন প্রত্যেক রেভলিউশনের একটা কাউন্টার রেভলিউশন থাকে প্রত্যেক রেভলিউশনের বিপ্লবের একটা প্রতি বিপ্লব থাকে এটাকে আর আবার কোনো উপায় নেই পরে আবার প্রতি বিপ্লবকে ধ্বংস করে আবার সুস্থ সুস্থির মানুষের জন্ম একটা খুব মহৎ কথা আছে রবীন্দ্রনাথেরই কথা মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারানো পাপ তা আমরা যদি ক্লেম করি সৃজনের সেরা সৃজন মনুষ্য প্রজাতি পশু পাখি হচ্ছে একটা সৃজন মানুষ হচ্ছে একটা সৃজন মনুষ্য প্রজাতি হচ্ছে সেরা সৃজন বড় বড় যুগ থেকে আজকে কোথায় এসে পৌঁছেছ কম্পিউটার সায়েন্স এসে পৌঁছেছ তো এই যদি হয় ফরাসি বিপ্লব বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করে ফরাসি বিপ্লব ফরাসি বিপ্লব থেকে কাউন্টার রেভলিউশন কী হলো সম্রাট নেপোলিয়ান কিন্তু সম্রাট নেপোলিয়ান হওয়ার পরেও সম্রাট নেপোলিয়ানকে বন্দি করা হলো একটা দ্বীপে সেখানেই তার শেষ নিঃশ্বাস ফরাসি জাতিকে পিছিয়ে আছে ফরাসি জাতি এগিয়ে গেছে তো এটা আমরা আমিও আশাবাদে সেই অর্থে হ্যাঁ আশেপাশে যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট বা সাইড প্রোডাক্ট তুমি কি পিছিয়ে আছো যে মানুষ যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন তোলে যে আমার সব তো ধ্বংস হয়ে গেল তুমি কি ধ্বংস হয়েছ তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করো তুমি তো লেখাপড়া ঠিকই ঠিকই করেছো তোমার ঘর সংসার ঠিকই চলেছে আরও চাই আরও চাই আরও চাই বলেই তো সভ্যতা এগিয়েছে আরও চাই বলেই তো ফ্রাস্ট্রেশন এসছে ফ্রাস্ট্রেশনকে জয় করে সভ্যতা এগিয়ে যায় সুতরাং বাংলাদেশের অঙ্গভঙ্গ কলিঙ্গের এই যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ ধ্বংস হবে নয় জয় বাংলা বাংলার জয়
সকল গর্বধুর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন 